और ये इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं वी विल गो अहेड एंड वी विल हैव द प्राइस सेटिंग रिलेशन हियर द वेट सेटिंग रिलेशन हियर और ये हमारा हो गया वन अपॉन वन प्लस एम बेटा वेर एवर द प्राइस सेटिंग रिलेशन एंड द वेट सेटिंग रिलेशन आर इक्वल टू इच अदर दिस इज कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम दिस इज कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम ये आपके डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है बट जहां पे ये दोनों बराबर होते हैं इसे बोलते हैं हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोलते हैं इसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर हुआ सो प्लीज राइट डाउन दिस बेटा प्लीज राइट दिस डाउन दैट वेन एवर राइट डाउन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट is the unemployment rate such that the weight setting relation equals to the price setting relation इज दिस क्लियर ओके अब इस चीज को एक बार थोड़ा सा और समझो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को ना बेटर भी समझाना है बेटा नेचुरल मतलब क्या होता है जब हम कहते हैं एक्ट नेचुरली नेचुरल मतलब प्रोवाइडेड बाय द नेचर व्हेन देयर इज नो चेंज सो एक्चुअली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब एक इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है मतलब जितने भी लोगों को जॉब्स चाहिए उन सबको जॉब मिली होती है सो so, बेटा इफ इफ एवरीवन वन इज लुकिंग अप फॉर अ जॉब हैज अ जॉब जिनको भी जॉब चाहिए उन सबके पास जॉब है तो फिर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है वॉट इज दैट सो बेटा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि किसी भी इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो बेसिकली तीन चार तरीके की होती है है ना सो अनएम्प्लॉयमेंट इन एनी इकोनॉमी कैन बी फ्रिक्शनल इट कैन बी स्ट्रक्चरल इट कैन बी साइक्लिकल बेटा फ्रिक्शनल वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो तब होती है जब आप एक जॉब छोड़ के दूसरी ज्वाइन करते हो तो फ्रिक्शनल समझो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है दिस पर्सन ही हैज लेफ्ट हिज जॉब ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट एंड ही हैज टू ज्वाइन अ न्यू जॉब ऑन टेंथ ऑफ सेप्टेम्बर तो बेटा ये बीच के दिनों के लिए ही इज अनएम्प्लॉयड बट ही विल गेट बैक अ जॉब ना इसकी जॉब ऑलरेडी साइंड है बस ये नौ दिन बीच में अनएम्प्लॉयड है दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल सेकेंड इज कॉल्ड बेटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल क्या होती है फॉर एग्जाम्पल आई नो हाउ टू यूज अ कंप्यूटर नाउ टूमोरो यू कम अप एंड यू टेल मी कि आज से कंप्यूटर पे काम बंद सुपर कंप्यूटर्स पे काम स्टार्ट एंड आई डोंट नो हाउ टू यूज अ सुपर कंप्यूटर सो बेटा यू विल किक मी आउट ऑफ माई जॉब सो वेन यू लूज योर जॉब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी That is called a structural unemployment. अब तीसरा आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो हम इकोनॉमी में साइकिल्स की वजह से क्रिएट करते हैं साइकिल्स मतलब क्या हर इकोनॉमी में एक पीरियड होता है बूम का फिर रिसेशन फिर बूम ये रिकवरी पीरियड है ये रिसेशन पीरियड है इसको एक्चुअली डिप्रेशन भी बोल सकते हैं यहां वाले को सो so, एक इकोनॉमी बूम से रिसेशन डिप्रेशन होते हुए वापस रिकवर करके बूम में जाती है जब इकोनॉमी बूम के पीरियड में व्हेन द इकोनॉमी इज इन द पीरियड ऑफ द बूम द इकोनॉमी विल हैव मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एवरीबडी विल बी एम्प्लॉयड वेन द इकोनॉमी इज इन रिसेशन और डिप्रेशन इट विल हैव अनएम्प्लॉयमेंट लाइक जैसे कोविड के एकदम बाद इकोनॉमी रिसेशन में चली गई थी पीपल वर अनएम्प्लॉयड राइट सो बेटा डी अनएम्प्लॉयमेंट विच इज ड्यू टू द साइकल्स 
दैट इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट इज वेन एवरीबडी इज एम्प्लॉयड अगर सबके पास जॉब है दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट बट ये फुल एम्प्लॉयमेंट के होते हुए भी इस फुल एम्प्लॉयमेंट में हम एज्यूम करते हैं कि दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी एग्जिस्ट कर सकती हैं और वो है फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल तो अगर एक इकोनॉमी में सबके पास जॉब है एवरी वन हैज जॉब सिर्फ दो तरीके के लोग अनएम्प्लॉयड हैं एक जो एक जॉब छोड़ के दूसरी ज्वाइन कर रहे हैं और दूसरे जो टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब से निकाले गए हैं और उसके अलावा सबके पास जॉब है एवरीबडी हैज अ जॉब देन बेटर दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये नेचुरली क्रिएट हो रहा है ये किसी रीजन से क्रिएट नहीं हुआ कि रिसेशन है डिप्रेशन है या कुछ भी और इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ना ना दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्जिस्टिंग बिकॉज दीज टू थिंग्स आर नेचुरल ये अपने आप से चली जाएंगी ये नई टेक्नोलॉजी सीख लेगा तो जॉब मिल जाएगी जॉब है बट इसको टेक्नोलॉजी नहीं आती और ये जैसे अपनी वापस नहीं ज्वाइन करेगा तो जॉब मिल जाएगी सो नेचुरल मीन्स द अनएम्प्लॉयमेंट विच इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड ओनली टू अनएम्प्लॉयमेंट विल एग्जिस्ट नाउ इन दिस केस बेटा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू के नीचे एक सब्सक्रिप्ट यू एन ठीक है इसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं आई होप दिस इज क्लियर टू यू सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट अनएम्प्लॉयमेंट वेयर ओनली टू अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रेस्ट एवरी वन इज एम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी अब हमने क्या बोला कि जहां पर ये वेज सेटिंग और प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप इक्वेट होते हैं उससे जो इक्वलिब्रियम आता है उसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज एक्चुअली द ट्रू अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे सबके पास जॉब है इस रेट पर इस पॉइंट पे ये जो इक्वलिब्रियम आया है एवरी वन हैज अ जॉब द ओनली टू पीपल अनएम्प्लॉयड आर स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शन इज दिस क्लियर 